basi wapendwa nataka kuwakaribisha siku ya leo katika jina la Yesu Kristo nikiamini kwamba nyote mahali popote mulepo Mungu wetu wa amani amesidi kuwalinda amewahifadhi na amewapa nafasi ili kwamba siku ya leo pia tuweze kuiona tuifurahie na tuzidi kumshukuru asante kwa sababu yenu asante kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na asante kwa sababu ya siku ya leo Mungu wetu na baba yetu anatupenda ndio maana akakupa nafasi nami akanipa nafasi ili kwamba siku ya leo pia tuweze kuifurahia na tupate kumshukuru na hata kumuinua nataka uh, tuweze kuamini na tuombe baba wetu na Mungu wetu ishe juu mbinguni tunalitokoza jina lako asubuhi ya leo kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe mtusaidie umetupa nafasi umetupa kibali ili kwamba Bwana asubuhi ya leo pia tuweze kuona siku hii Tupate kukuabudu kukuinua na hata kukutukuza. Nalishukuru jina lako kwa sababu ya uwai. Nalishukuru jina lako kwa sababu ya siku hii. Kiyombea mtasamaji mahali popote alipo katika inchi yetu ya Kenya na ule mwenguni kote. Kwa babana utamuilinda, utamuinua, utamuifadhi na utasidi kumusaidia. Ni kwamba neno lako, asubu ya leo ilapo kuja kwake. Lipata kumupa amani, lipata kumupa matumaini na lipata kumupa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, uinuliwe na hata uimidiwe Bwana. Akabidhi neno lako mikononi mwako kwamba utakaponitumia Bwana, nitumie tu kama chombo cha ule chako Bwana ili ujumbe nitakaoachilia Bwana kwa watu wako mfalme upate kuwa wa manufaa, utakaowapa matumaini, utakapowapa amani, utakapowapa mwelekeo na utakapowapa ushindi katika maisha yao. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen. Basi mpendwa mahali popote ulipo Nataka kushukuru Mungu niliweza kuambia kwamba tutaweza uh, kuanza mapema siku ya leo maana tuko na ibada kubwa uh, uh, kule katika uh, uh, Kamkunji uh, police uh, station mahali tumeweza kufungua kanisa chapo uh, tutaanza ibada mahali pale kuanzia mwendo wa saa na nusu na nikaona ni vizuri tuweze kuanza ibada yetu mapema ile kwamba na wale wapendwa walio mahali pale kwa sababu itakuwa ni ibada yetu ya kwanza ya kuanza kule katika uh, uh, kamkunji ili watu wapate nafasi nzuri ya kumwabudu Bwana na kuweza kumuita katika jina la Yesu. Kwa hivyo ndio maana niliona ni vizuri tuweze kwanza ibada hii mapema ili na kule wapendwa wapate nafasi nzuri katika jina la Yesu Kristo. Basi nataka uh, 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 siku ya leo Neno la Mungu na chinzi Mungu aliweza kunisaidia ni kwamba ni aliweka ndani ya moyo wangu ujumbe uh, the secret the secret of succeeding where others have failed ujumbe wa siku ya leo ni kwamba chinzi uh, 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 siri ya chinzi ya kufaulu mahali wengine wameweza kushindwa uh, the secret of succeeding where others have failed Mpendwa mimi mara nyingi katika moyo wangu ninaamini kwamba hakuna jambo ambalo uwezi uwezi lita, litatua hakuna jambo ambalo uwezi kufaulu hakuna jambo linaweza kuwa ngumu jambo peke yake ninaamini linaweza kuwa ngumu kwangu ama kwako wewe utakapojua hii siri ambayo tunaenda kuitambua siku ya leo kutupitia kwa maandiko jambo ambalo ninajua ni ngumu kwa mwanadamu Uh, uh, ambaye anachua hii siri ambayo tunaenda kuijua siku ya leo jambo ambalo linaweza kuwa ngumu peke yake ni wakati Mungu amesema ulale upumzike sasa hapo hilo ndio linaweza kuwa jambo ngumu kwa mwanadamu kutoweza kulifanya lakini katika maisha ya mwanadamu hakuna jambo lingine hata moja mimi hata ukiniambia shida haina ngapi kwangu Nitaona kwamba atuwezi kukubaliana naye kwamba hilo jambo litaweza kuwa ngumu kwa maisha yako wewe kwa maisha yangu mimi eti sitaweza kuli, tu, ku, kuliweza kulitatua sitaweza ku, 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 uh, 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 kuweza kufaulu kwa sababu ninajua siri ambayo tunaenda kuipata 
siku ya leo katika neno la Bwana ambayo hiyo ndio ujumbe Mungu aliweza kuweka ndani yangu. Ninaamini kuna wakati mwingi nimesikia watu wakisema, "Oh jambo fulani limekuwa ngumu. Oh mimi sitaweza kulifanya hii. Oh imekuwa ngumu. Oh kule ofisini mahali ninapofanya kazi, mimi ninaona hata mkubwa yangu atuelewani amekuwa mlima kwangu. Oh mambo mingi. Mimi nimeenda kwa shamba nimepanda mahindi, nime yani miaka tatu, miaka ine sicha waifanya oh sijui eh, ndoa yangu imekuwa na shida mpaka hata unasikia watu wengine wanasema mimi siwezi olewa wanaume ni, ni shetani oh mimi siwezi olewa wanawake ni shetani oh sijui sijui mimi mi, yani yani kila kitu ni mimi ni mimi sasa mambo yanakuwa magumu yeye anaona ni magumu hakuna mpendo wa siri leo tunaenda kuipata katika maandiko that you can succeed yes kunaweza kuwa kuna ndoa nyingi ambazo sicha faulu katika maisha ya, ya wengi lakini wewe utaweza kufaulu mahali hapo cha faulu inaweza kuwa kuna kazi fulani ninaamini kuna watu ninapendezwa naye uh, uh, wale unakuta wakati mwingine wanaletwa katika uh, uh, TV stations unasikia mara sijui mwanamke bomba sijui nini ukisikiza yale maneno uh, uh, wanasungumuza kweli kwao kidogo unaona kuna watu wengi wameshindwa lakini wao wamefanya na wakafaulu basi siri hii iko wapi mpendwa labda wewe haujawahi jua kuna siri katika andiko eh, labda haujawahi jua kuna njia utaweza kufaulu kwa mahali watu wameweza kushindwa that is now the secret of succeeding where others have failed today brethren we are going to to to, to get it clear from our bible how i and you can succeed where others have failed uh, fungua pamoja nami eh, maandiko katika kitabu uh, uh, cha matayo njiri ya matayo uh, mlango ule wa 14 kuanzia mstari wa 25 mpaka ule wa 30 matthew chapter number 14 from verse number 25 to 30 nasoma kwa Kiswahili wakati wa zamu ya nne ya uh, usiku yesu akawaendea wanafunzi wake akiwa anatembea juu ya maji wanafunzi wake walipomuona akitembea juu ya maji waliingiwa na hofu kuu wakasema ni mzimu wa, eh, eh, ni mzimu wakapiga yowe eh, kwa kuogopa lakini mara Yesu akasema nao akawaambia chipeni moyo ni mimi Musiniogope. Petro akamjibu, Bwana ikiwa ni wewe, niambie niche kwako nikitembea niki juu ya maji. Yesu akamwambia, "Njo." Basi Petro akatoka kwenye chombo akatembea juu ya maji uh, kumwele, uh, uh, Yesu. Lakini alipo uh, alipoona upepo mkali Aliingiwa na ofu naye akaanza kuzama huku akipiga kelele Bwana niokoe e, Mpendwa katika maandiko ambayo tumesoma siri moja ya kwamba unaweza kufaulu mahali watu wengi wameweza ku, e, kushindwa ni kwamba ni kumtazama Yesu Tumeona Yesu maandiko yametuambia Yesu akiwa anatembea juu ya maji. Na wakati alipokuwa anatembea juu ya maji, wanafunzi wake waliokuwa katika uh, kule katika Merikebu wakaweza kumuona na wakamuli, eh, wakawa na hofu kubwa. Kubwa. Na mara nyingi mpendwa katika mambo ya ulimwengu huu kwa yale mambo ambayo watu wengi wameweza kushindwa kuyafanya hofu inakuwa ndani ya maisha yao and the big problem the big disaster in somebody is life or her life is fear chida kubwa adui mkubwa wa mwanadamu adui mkubwa by the way adui mkubwa wa mwanadamu Eh, mwenye wanaunganishwa na shetani ni uoga uoga kulingana na mimi ninaona uoga na shetani ni kitu moja uoga na shetani ni kitu moja because that's the, the, the bigger weapon of mass destruction 
that the devil uses. So kama hiyo ndio ndio yani ndio siraha yake kubwa kuweza kupiga mwanadamu basi hiyo siraha na yeye ni kitu moja tu. Akikuweka uoga tayari amekushinda. I yani the time the devil atakuingiza tu uoga pap basi. Ni kumaanisha hakuna jambo unaweza kufanya kwa sababu unapoliangalia kwanza unaliogopa. Unapoangalia hiyo jambo unaliogopa. Kuna watu nasikianga hata katika maisha ya wao. Nasikia mwingine anasema mimi siwezi olewa. Kama ndoa ni vile niliona fulani, ni vile niliona fulani, ni vile niliona hii hapana. Kwa sababu kuna kitu aliona akaogopa. Kuna siku moja nilikuwa nasikia kuna jamaa ah Aliwesa akaenda kwa muganga akaambiwa usiwai drive gari kwa maisha yako maana ukidrive tu na mna hii utapata ajali na utakufa sasa wakati alielezwa tu na muganga na mna hiyo maisha yake yote magari yako naye lakini he cannot drive kwa sababu gani alitiwa uoga akaweka uoga pap ikaingia ndani yake akaambiwa ukidrive tu na mna hii utapata ajali kwa sababu eti wachawi wanakumulika na wewe kwa sababu ni kiongozi mahali fulani basi ukidrive gari sasa yeye kazi yake hata hii kidogo tu wanaweza toka na mama kwenda tu au kidogo eh waende eh, kukura Eh, stale, unajua ni mzuri. Mzee na mama masaa singine kutoka mnatoka kidogo at least mnatembea eh. Kuona vile dunia inakaa mzuri. Maana mu hii dunia Mungu ametupea kwa wakati huu tupate kufurahi. Toka na bibi yako, toka na bwana yako. Mimi nashangaa kwa nini kwa nini unaweza toka na mipango? Hiyo nasikia mipango hata sijui jina mipango ni kwa nini hiyo jina ileletwa? Eti mipango ya kando. Kwa nini unaweza kuwa na furaha na, na bwana si wako na bibi si wako? Unaenda kustareka na yeye eh oteri kubwa. Unajua ni vizuri kwenda na bibi yako wakati mwingine. Muna hata nyinyi mnaingia oteri kubwa kubwa hapo eh mnasafiwa smart mnakula eh hata mama anasikia mzuri hata yeye hata ingia jikoni hata pika mmekula chakula mzuri unasikia mzuri yani ile tunaitanga the first love mnaikumbuka kidogo hata kama mko na watoto wamekuwa wazee na, na wewe ukitoka na mama ukitoka na mzee unasikia mzuri so ukiwa na gari yako Mungu ameokama amewabariki na gari hata kama amuja nunua gari si lazima muwe na gari mnaenda mnachukua ka taxi unatoka na mama mnaenda mahali kwani hizi hizi hoteli kubwa kubwa zimejengewa nani hizi mahali unasikia Urba mahali hizi eh, gardens unaona watu wameenda huko wamekaa kwa kajua mzuri na mnai wanaongea ni nini ngumu si unaenda hata na wewe na mke wako na na bwana yako anasikia smart one or twice pa here save money elfu kumi toka na mume yako toka na bwana yako na bibi yako enda chukua watoto watembeza hata hapa National Museum mkiwa pamoja kura stare na familia yako watoto wanasikia mzuri dadi mami ametupeleka kwa nini ufurahi kupelekwa na watu wengine si bibi yako si bwana yako si ndugu yako si dada yako unaanza kucheka huko sasa hawa hawapendwa wakaogopa wakawa na wasiwasi lakini wakati Yesu alipoona wako na wasiwasi akawaambia msiogope. Ni mimi. Naye Petro akasema, "Basi kama ni wewe, nia, niambie ni kuje." Basi Yesu akamwambia, "Mimi mimi kuja." Petro akaanza kutembea. That was an extraordinary thing. Akaanza naye kutembea juu ya maji. Why? Alifocus macho yake akayaweka kwa Yesu. Andike nasema kwamba wakati Yesu Hebu tusome hapo. Kizungu yangu inasema hivi. 
in verse number 28. And Peter answered him and said, Lord, if it be you, that is KJV, King James Fashion, bide me come unto you on the water. As, uh, and when Peter was uh, came down out, out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind pro, uh, boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried saying, Lord, save me. Mupendua, wakati Yesu alimuambia kuja, akatoka akiwa anamutasama Yes. Now, every time, brethren, wakati tunamu mutasamia Yesu katika kila jambo tunarolifanya katika maisha yetu, we will succeed. But immediately we divert our eyes not from fix to God, to our Lord Jesus. Ukitaivat macho yako tu Mambo ya naina muramu Tumeona jinsi eh, Petro Aliambio kuja Unajua mimi ni napendanga wakati ingine eh, Petro Ile uchaziri alikuwa nae Ichapo wapo alifika mahali wakati ingine tena katiwa uoga Mahali alipo mukana Nafikiri wapendo mumesoma yu mahali Anaambiwa hata kutembea Unajua Unajua maandiko inatufunza mambo mzuri. Kwa maanisha, yani Petro, alikuwa mekaa kiasi ya kwamba, kutembea kwake, kulikuwa kumekaa, vile Yesu anakaa. Kuongea kwake, kulikuwa kumekaa kama, vile. because wale watu walikuwa na muuliza, hata kutembea kwako, habana, we ni kama huyu Yesu. Aya ya kasema habana. Hata yu kuongea vile umeonga na muna yu. <laughs> so, okay, that is the area ambaye hichapo Yesu alikuja kumsaidia kuweza kurivasi hayo maneno yasikuje kumsumbua baadaye tunapoangalia kule katika kitabu cha Yohana uh, tunaona kwamba Yesu pia aliweza kumsaidia kuondoa hayo maneno mara tatu now neno la Mungu linatuambia kwamba when we fix our eyes unto Jesus Christ there is nothing that we cannot do hakuna Shida ni moja, mpendwa. Mahali ulipo, <coughs> unafix, unafix majo yako kwa mambo mengine ile shida. Saa hii, saa hii, as we are speaking, Kenya na ulimwengu, watu wengi, eh, mimi sicha si fix majo yangu hapa. And I want to tell you, that this for free. Watu wame fix majo yako kwa corona. Corona, yani kila kitu, corona, corona. Now, people are, yani, wametetemeka kiasi ya kwamba wanaona corona is killing them the next day. Corona, yes, it is there. Ni ugonjwa, uko. Lakini sasa, sikuna yale maneno tunambiwa na ministry. Tumeambiwa, to sanitize mikono. Tumeambiwa, to fire mask. Tumeambiwa, to keep that social distance. Eh? Tumeambiwa, Unaona uchunge mwenzako na yeye akuchunge when we tukifanya hayo yote then we don't fear atutoshi kuogopa we need to do what exactly that we are being advised because mtoto wa Mungu hawezi kuwa mugaidi mtoto wa Mungu hawezi kosa kusikia maneno anaambiwa unasikisa and then you do you do what is required. But you don't divert your eyes from fixing unto Jesus. Ukiondoa. Ndiyo nasikia watu wanaku. I'm telling you 100% that nobody can die for corona if he or she has fixed his or her eyes unto Jesus. Akuna. You can't die. Believe me that. You can not die. Utakonjeka Ata utasikia mwiri, umekoncheka corona, utapona. Utapona. You can't die. The word of God says in John 10, 10, kwamba Jesus Christ came, iri atupe maisha tuishi. Shetani kule mwanzo, alikuja, iri auwe, aibe, na haribu. 
Ndiyo hii magonjo unaona ni, 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 ni shetani anataka kulete aharibu maisha ya watu na baadaye auwe. But Jesus came for us all. So we have to fix our eyes to Jesus because you will not. The, the Bible has clearly said. Yesu alimwambia Peter, "Kuja, tembea." Akaanza kutembea. Lakini sasa wakati alianza kutembea, unachua anasikia mawimbi. Mawimbi yako. Is challenges ya maisha mpendwa they are there. <coughs> Asitatoka kwetu. Usikuje kudanganywa eti magonjwa yatatoka kwetu. Magonjwa yako maana ni ya ulimwengu huu. Ulimwengu ujao where we are going heaven. Tasi day tulikuwa tunajifunza mambo ya heaven. Eh, fuatilia katika mtandao uh, my YouTube utaona mafunzo. Yale even mahali Mungu anatu, uh, anatuandalia ni wapi? Eh, na utafuata na itakufunza mambo mengi sana. You can go to my YouTube uh, Pastor Jeremiah Nyabenda and then you uangalie uh, 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 heaven. Itakuonyesha. Now wakati Uyu ndugu ameambiwa kuja akaanza kutembea. Wakati alipoanza kutembea akasikia mawimbi, akaangalia. Wakati aliona mawimbi, uoga ikaingia ndani yake. Akawacha kutasama Yesu, akaanza kutasama mawimbi. He, he, hi mawimbi, he. Hai. Akaanza kuzama. And that's what happens to us. Unaogopa Unaanza kufikiria mambo ya 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 ya, ya, ya corona. Unaogopa, unaanza kufikiria kansa. Unaogopa, unaanza kufikiria malaria. Unaogopa, unaanza kufikiria eh, hii mambo tunaita eh, eh, is floods. Eh? Sijui maajali kwa barabara. Sijui nini. And then from there then unachanganyikiwa hata maombi uombi, hata kujua Yesu anaweza ujui, hata kujua nguvu zako unatoa wapi msaada wako unatoka you know I, I like this man by the name David ukiangalia katika saburi 23 anasema yeye hata akipitia katika ufuli wa mauti haogopi haogopi kwa sababu gani anajua msaada wake unatoka wapi anatasama maana msaada wake hautoki mlimani Autoki mapondeni, autoki wapu, unatoka tu kwa mungu. Brethren, when we focus our eyes to our Lord Jesus Christ, brethren, you will succeed where others have not succeeded. I remember when I was nirianda kuandikwa, kutavuta kazi. Nikaenda, I remember that first day, the administration police nirikuwe naandikwa. Na nikaenda nikaingia kiwanja basi tukaambiwa tuweze kuingia na tukimbia tusunguke kiwanja mara sita nikakimbia tukazunguka watu kuna jamaa moja aliweza kukimbia akanishinda na mimi nikajaribu sana nikakimbia niweze kupita ye maana si kwa natarajia weze kunishinda lakini alinishinda nikawa namba tu basi tukafuata tukafuata vile tukaperekwa medical na kila mahali lakini baadaye wakati kulisomwa majina basi jina langu alikuwa na hata huyu ndugu haikukua na mimi siwezi kukueleza hapo what happened hapo zijui kwa sababu tuli tuliambiwa sisi wote tumepita pande ya kukimbia tumepita medical but sasa naye atungeweza kuchukuliwa sisi wote sababu naye the number was limited so Ninajua kwamba ile kitu ilifanya siku chukuliwa that the numbers silikuwa limited. Sababu si kuelezwa another reason. But nilikuwa najua kwamba tungeweza kuchukuliwa sisi wote. So baadaye ikakuja tena wakati uh, the Kenya uh, Kenya police inaandika I went there. I remember one of my friends waliniambia sikiza wewe Jeremiah. Hiyo kielele huko naye hautaweza Last time ulikimbia kwa kimbia kama wazimu kakimbia na you are number two. au kuchukuliwa na leo tena unataka kwenda kukimbia niliwaambia mimi I don't sifikiri yangi kushindwa ile ilikuwa bahati mbaya lakini leo nitashinda I went there nikaingia but that time round atakukimbia 
We went there to kafanyua what? Ilikuwa inahitajika up to na mambo mengine kama hayo. And lastly, nilipata na mimi sasa nimeingia kwa pipeline and I went to training. Nikaweza ku train kule general service unit na nikamaliza and then I was posted. And from there mengine ni history. And those people wala waliniambia wewe unataka kwenda tena na juzi ulikimbia nao you are number 2. By the way watu walishangilia sana kwa sababu nilikimbia nikiwa nataka kushinda yule mtu alikuwa wa kwanza lakini eh, sikuweza. Eh, na, na nafikiri mimi ndio walishangilia sana kwa sababu yeye already alikuwa mbele yangu mimi nilikuwa nataka kujikaza niweze kushinda ye na ikawa haichawezekana. Na sikukubali kushindwa sikukubali I went back when people were telling me I told them no no no. Na nikaweza. Na kuna mambo mengi. Siwezi yaleza yote kwa sababu itakuwa what God has done for me ni mengi. I remember nikiwa in the anti stock that nikiwa na 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 na, 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 na pale wakati nilitoka transfer nikaambiwa ukaenda transfer tuwezi pata madaraka. Nikashangaa na watu wananiambia nini? Kwani madaraka inapatikana kikosi fulani peke yake? Yenyo ukifocus kitu fulani na uondoe macho kwa Yesu you can't move i'm telling you you cannot move ndio utaanza kusikia mtu anakuambia eti sasa kama hauna mtu fulani auwezi pata madaraka sasa naye akikufa kwa sababu yeye si Mungu does it mean you will stagnate don't focus our eyes kwa mwanadamu isijui my god father sijui nini no let us focus our eyes unto the Lord. Then we will succeed where others have not succeeded or have failed. Na tutafaulu. Nikiwa natoka shule high school. I remember one of my uh, uh, school teacher. Hali niambia na, na mi naona nyabende wea ni kama utana kuwa polisi. Na nika muambia nitakuwa. And I focused in Christ. Ukienda kwetu nyumbani. Kwa mandugu zangu. Wote. Ukipata my elder brother. Kwa sababu yeye ndi anaweza kutujua sisi wote. Vila tulikuwa tunakuwa. He will tell you. The provision I am. In including preaching. I started focusing nikiwa mdogo hata nikiwa sijui what I'm doing but I started focusing kwamba nitakuwa hii nitakuwa hii and I did not even sikujali mtu ataniambia eti itawezekana no I remember one day nikiwaambia mimi nikimaliza shule I siwezi ka I have to nitapata kazi na in fact nitaandikwa haraka sana atakaniambia wewe unaota mchana Ani kama biashi yote mchana because I know who I trust. Najua mungu wa meni sugu musi na na nta nta wesa. And I will not divert. And mengi ne ministry prevent. So I want to to encourage you this morning that what you ila unaishi ndani yako ina kuambi ya fanya. Peter aliambi wa kujia because aliishi ndani yake. Aka 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 kambi ya yesu. Na kama ni wewe unachua ni kitu aliishi kia ndani yake. If it is true, it's Jesus. Oki ni ambi ya I will walk. Sasa wewe ndugu dada umai unanitazama. Ukiishi ndani yako utanunua broti Nairobi. Kwa nini tena unaanza kusema broti Nairobi siku expensive? Why? Unasikia? Nitanunua broti. Nitakuwa na biashara kubwa Nairobi. Nita, nita, nitakuwa na na gari V8. Nitajenga gorova. Unaishi ndani yako I will. Alafu tena unakaa tena unasema ah Korofa kuchenga kama yule 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 MC eh, MP eh ameshindwa mimi jameni ah uh, don't akuna look 18 27 which is my motto in my preaching with Jesus Christ everything is possible akuna kitu itaweza kukushinda dada ndugu when you are with Christ Jesus. L -l -l wacha ni kuonyesha ndugu yule aliweza ku, ku succeed where others have failed katika maandiko. Fungua pamoja nami kitabu cha first uh, kitabu cha first Samuel uh, first Samuel uh, chapter uh, 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 17 
kuanzia mstari ule wa 38 First Samuel uh, 17 from first number 38 Ndipo Sauli akamufika Daw, uh, Daudi silaha zake mwenyewe za vita akamufika diri na chepeo ya shaba kichwani mwake Daudi akachifunga upanga juu ya hayo mafasi na kujaribu kutembea kwa sababu alikuwa hana usoefu navyo Daudi akamwambia Sauli siwezi kwenda nikiwa nimevaa hivi kwa sababu sina usoefu navyo hivyo akavivua kisha akachukua vimbo yake mkononi akamua, uh, akachagua mawe raini matano kutoka kwenye kichito akayaweka kwenye kifuko ndani ya mfuko wake na uh, ki, uh, kichungaji akiwa na kobeo yake mkononi mwake akamkaribia yule mfilisti wakati u, uh, ule ule yule mfilisti akiwa na uh, na beba ngao wake mbele yake akaendelea kuchongea karibu na Daudi Filisti akamwangalia Daudi kote na kumuona kuwa ni kijana tu mwekundu na mzuri na kupende, eh, eh, na wakupendeza naye akamdarau akamwambia Daudi je mimi ni umbwa hata un, eh, unijie na vimbo yule mufilisti akamuraani Daudi kwa miungu yake akamwambia Hapa nami nitawapa e, akamwambia njo hata nami nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni nyama yako Daudi akamwambia yule mufilisti wewe unanijia na upanga mkuki uh, vumo lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana mwenye nguvu Mungu wa majeshi ya Israeli ambaye wewe umeyatukana siku hii leo Bwana atakutia mkononi mwa, mwangu nami nita, uh, nitakupiga na kuku, uh, kukukata kichwa chako leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa inji mizoga ya jeshi la Wafilisti nayo dunia yote itajua kuwa yu Mungu katika Israeli wale wote walio kusanyika hapa watajua kuwa Bwana haukoi kwa upanga wala kwa mkuki kwa kuwa vita ni vya Bwana naye atawatia wote mkononi mwetu yule mfilisti aliposogea karibu ili kumsambulia Daudi akaenda mbio kuelekea safu ya vita kukutana naye akatia mkononi mwake mfukoni na kuchukua jiwe akarusha kwa kopeo nalo likampiga yule mfilisti kwenye paji la uso nalo lile jiwe likaingia e, e, chini kipajini mwa uso akaanguka kivudivudi basi Daudi akamshika huyo mfilisti kwa kombeo na jiwe bila uh, da, uh, basi Daudi akamshinda huyo mfilisti kwa kombeo na jiwe bila kuwa na upanga mkononi mwake akampiga aka huyo mfilisti na kumuua praise be to god mpendwa umesikisa ninaamini umeweza kusoma hapo nyuma na ukajua jinsi wafilisti walikuwa wame, wamefanya madharau wana wa Israeli naye uh, unajua Daudi alitumwa tu na baba yake akamwambia enda uweze kuangalia mandugu zako na hata uwapelekee ka kitu ya kukula kule mahali wako kule vitani na uweze kuona vile wanaendelea naye huyu wakati uh, uh, Daudi alipokuja mandugu zake walipomuona wakaweza kumkejeli na kumuongea vibaya hata Daudi akashangaa chameni wanamuuliza wewe umekuja kufanya nini umewaachia kondoo nini zetu sababu yetu umeachia nani I, 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 unakuja kufanya nini hata Daudi anawauliza kweli amuoni sababu nimekuja Eh? wakati anaona kumbe wakati anatokea majamaa wanapelekwa mbio mpaka hata Daudi anashangaa hii watu wanakimbizwa na nani mtu imagine ma, eh, eh, sometimes i wonder 
unakuta tumetokea labda kwa soko unaona watu mbio pa 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 hata wao unaanza kukimbia hata uhurisi why why the people running away tunataka ukimbie kwanza uchurie mbele hata labda ni maganda ya miti nakumbuka kwetu zamani kwa sababu mandisi siku hizi ndisi sio nyingi kisi hata kama silikuwa mashamba imeanza kuwa kidogo kwa sababu remember hata kwa shamba letu tulikuwa na ndisi nyingi sana ningeweza kuingia wakati nilikuwa kijana tukiingia tunaenda tukua tunakata mandisi na tunaweka mahali ingine hata inaiva wazazi wakiwa hatawajui kuna ingine tumekata moja ndio nikitoka shule na tunapitia hapo tunararua kidogo na tunaenda lakini tumekuwa wengi mashamba imekuwa kidogo so ndisi zile hata siko sio nyingi sana sasa ungepita kwa barabara alafu mandisi yanagongana zile matawi ya mandisi unafikiria ni mtu wako huko na nani upepo imegongeza mandisi alafu na pia unaweza pita mtu kama disasi mtu ana, anafikiria ni mtu anakukimbia tayari anaanza kutoroka kumbe ni, ni maganda tu ya ndizi ligongana kwa sababu ya upepo imegonga na wewe unafikiria ni mtu anakukimbiza so you can just learn because umesikia sauti and you don't even know kwa nini so kiki kijana wakati aliona mandugu zake wa Israeli wakikimbizwa pamoja na Zoro mfarume wanatoroka wakiona muvirisi tifara nani uh, Egorian wanatoroka yeye akasema mimi siwezi toroka mpaka nijue kwa nini hii mtu ambaye hata hajatairi anakimbiza ma, ma, wanajeshi wa Israeli wa Mungu aliye hai why akasema no akasema lazima i have to know hata hata akauliza hata mfarume ana hata mfarume ambaye Mungu amemuweka tuongoza tena na ogopa akasema no akataka kuinikwaya manduku zake kaanza kumuua moyo akasema pana mi nataka kujua yule mtu atamaliza hii hii mtu hii acha yari muona kama yani alimuona kama hizi nitamfanya ni nini akaambiwa hata mfaru amesema yule ataweza kuwa hii mtu kwanza ametoa msichana wake mara moja ataoa atatolewa kodi unajua kodi ilikuwa inatolewa hata confirm hii 10% tunasema huko silikuwa zinapelekwa huko hai basi akasikiza akasema sawa na si muniruhusu munipeleke kwa kwa mfarume basi akapelekwa wakati alifika kwa mfarume akajiuliza hata mfarume akaangalia akasema jamini na wewe si ni kijana tu hata yeye akadharau akasema pana naomba tu mfarume unisikize mimi nilikuwa najunga kondoo wa baba yangu mara dupa kaja nikararua mwana simba kaja nikararua hii kamutu hii e unajua yeye alikuwa anakaona kamutu hakuona ona jitu hawa wana wa Israeli wengine walikuwa wanaona jitu but Daudi alikuwa anakaona kamutu because that's what the, the, the word of God is alisema hii kamutu akacha tairi alafu kana kimbisa kimbisa ovyo wanajeshi wa Israeli wa Mungu aliyai hapana akaambia mfarume mimi niliua hiyo naomba uniruhusu basi mfarume kusikia hiyo habari akamwambia basi wacha tukufike mafasi kidogo acharibu kukataa lakini akasema kwa sababu ni mafasi ya mfarume waja nifae wakati alifaa <laughs> mafasi kawa makubwa ile ya kufagia chini hata akitembea yanamutega <laughs> alafu helmet inafunga paka macho aoni kwa sababu kichwa kalikuwa kadogo akasema hii naomba mfarume nitoe tu fadamo hizo vitu wametumia na wanatoroka hawacha shinda unajua kuna watu wacha nikueleze wapendwa kuna watu wanatakanga kukupea ushauri na huo ushauri wako naye hauchawahi faulu kwa katika maisha yao anakuambia kaa chini kijana wewe bwana wewe mama kaa chini anataka kukupea ushauri vile utafaulu na yeye huo ushauri hauchawahi musaidia hata siku moja nakwambia sikisa nikwambie mimi kwa hii kazi nimejaribu promotion si cha wipe nimejaribu nikafanya hii eti nime, nimechunga kazi kama ni yule ako katika security forces nimechunga hii kazi niko na clean file na sijawahi pata promotion sasa hiyo ni ushauri anakopea 
Sasa anataka kukuua moyo eti wewe uwezi pata pot... Pana sikiza maneno kama hayo. Kama sasa hajawahi hajawahi msaidia. Sasa anakupea ushauri gani kama yeye wake hujawahi msaidia? Walijaribu kumupea ushauri. Akasema no. Fadamo hii mawanda si ndio mnaendanga naye na mumeshindwa. Wacha niende na ile vitu nimezoea na nimeshinda. Basi mfano makamruzu akachukua mawe tano akapeba kopewa yana kaenda wakati mufristi gori ati alimuona ah, akadharau lakini kuna mahali aliyoogopa kwa sababu baadhi kanasema kwamba wakati alimuona akikuja akamwambia wewe wewe yeah, uh, 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 pia ika mtoto kana kuja kiejeje na mwagani alafu anamwambia wewe akamdharau akarudi kidogo tena hiyo mizoga yako hata itatosha yeye yeah, akamwambia wacha Wacha wewe unasema mzoga wangu. Mimi mzoga wako nao wana jezi yote. Nitalisha. Alienda. Na maandiko yanatuambia kwamba wakati uh, 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 Goliath anamurahani na miungu ya kwao, yeye alisema I come mimi sikuchi na hiyo mikuki sikuchi na nini? I just come before you. Na jina la Mungu aliye hai Brother, and I want to encourage you this, today that you will succeed Uki, katika kila jambo unataka kufanya enda na jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai wakati tutagundua na tuinue imani zetu wacha niwaeleze wapendwa anything that god was doing anything that jesus was doing unto us alikuwa anasema imani yako god cannot give you more than your faith but mas wakati alimwendea Yesu Yesu si eti yako jua hana macho aoni lakini akamuuliza unataka nini Patimaya akamwambia mimi nataka kuona akamwambia imani yako imekurejeshea hiyo kumbuka yule senjilio alimwambia mimi sitaki hata uingie kwa dari yangu wewe sema because hata mimi ni mtu wa jeshi nasema hao wanafanya ukiongea mtumishi wangu akiwa huko akamwambia imani Imagine alisema hata wacha hii acha waiona imani kubwa kama hiyo. So brethren, whatever we do, God gives us according to our faith. Nataka kuinua mtu siku ya leo imani. Nataka kuinua imani yako mpendwa mahali popote ulipo. Kwamba <coughs> imani yako ikue. We focus our eyes unto Jesus Christ. Nothing is impossible to Jesus Christ as written in Luke 18:27 Hakuna kitu kitakuwa kigumu you will succeed where others have failed Kama ni ndoa za wengi zimeharibika zime, zime yako haiwezi haribika mpendwa mahali popote ulipo na changamoto focus your eyes receive salvation focus your eyes inua imani yako focus your eyes unto Jesus Christ Brethren, I'm telling you you will succeed where others have failed Usikufe moyo. Inua imani yako kwa Bwana na Bwana Mungu aliye hai ataweza kukufanikisha. Angalia Daudi alienda. Watu wana jeshi walikuwa wanakimbizwa wanatoroka hata wameshindwa. And in fact, uh, the, the Israelites knew the consequences of, 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 of uh, them being defeated. Kuna mambo yalikuwa yamezungumzwa kwamba wakianguka tu na muna hii basi watatumikia wa, uh, wa, wa Misri kwa miaka yao yote. So they know that they knew that hata walikuwa wanashikiria walishikiria roho na muna hii hoje je 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 Daudi akishindwa sisi kwisha hata so so king alikuwa anashikiria hivi but i'm telling you Daudi he was not focusing eyes yake kwa mufiri hata maji mpendwa unaweza kuta hata mtu ameweka maji kwa grass ukiuliza tuseme hiyo maji iko nusu grass ukiuliza mwingine atakwambia it is a half full na mwingine atakwambia it is a half empty it, 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 it depends on how you, you feel things wewe ukiona watu wale waliokutangulia wameanguka na wewe useme kama baba yangu alishindwa ali kama mama yangu alishindwa kama ndugu yangu mkubwa alishindwa kama dada yangu mkubwa alishindwa hata mimi sitaweza you are failed you are doomed to fail because wewe macho yako unaangalia kwa baba yako Maji yako naangalia kwa mama yako, maji yako naangalia kwa 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 sijui CS eti kwa sababu kuna CS anatoka kwenu eti kwa sababu kuna uh, kuna uh, min, uh, 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 sijui MC anatoka kwenu labda ako na changamoto kwa ndoa yake hata unaanza kusema eti kwa sababu ama ni mjungaji 
fulani kutoka kwenu labda na mambo fulani na kidogo na unasema kama pasta fulani na ni wako wetu na hako na, 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 na mambo fulani hivi eh na ni mtu wa Mungu kweli mimi nitaweza ukianza kuangalia na wanadamu my brother my sister you will fail and that's what uh, uh, petro did aliwacha kuangalia yesu vile alimwambia kuja niangalie just walk come to me kuja akafika wakati mawimbi ilianza na mnai akaanza kuangalia mawimbi akaanza kuzama tena akaanza kuridia yesu niokoe brethren let us focus our eyes unto jesus and we will succeed where others have failed that is the only secret in our life we will do marvelous things our territories will expand our children will do well if you have not hata labda katika umendo hapana kubali hata ripoti ya daktari usikubali wewe kama amekuambia nunua panado pae panado kunywa lakini usikubali ya daktari amesema it is now you have a terminal illness there is nothing called terminal illness with jesus christ hakuna eti sasa eti uko na kansa sasa you will stay with the cancer eti wewe uko na umepata corona you will die eti wewe sijui umepatwa na na na, na, na sijui mshtuko wa nini you will... no hiyo ni ripoti ya kutazamia pande hiyo don't lose focus inua imani nataka kuinua imani yako mpendwa mahali popote ulipo let us let us lift our faith and focus our eyes unto Jesus Christ because that is the secret of succeeding where others have not succeeded remember peter aliweza kusucceed kutembea ichapo hakutembea mahali kubwa but aliweza kutembea kwa sababu alifocus macho yake kwa Yesu wakati aliondoka kwa Yesu akaanza kuzama daudi aliweza kushinda mahali wengine walishindwa he was a young boy remember and even wakati alikuwa anointed where ndugu zake wakubwa waliweza kupitishwa lakini uh, kwa uh, uh, kwa Samuel lakini hakuweza kuwa anoint but yeye akaitwa akiwa na junga let us focus our eyes unto Jesus Christ and the brethren we will succeed where others have failed and that is a secret hata kwa maisha yangu kuna mambo mengi nimeweza kufaulu hata watu wengi wananiuliza je wewe ndugu umeweza kufaulu waje there is nothing big hakuna kitu kubwa i only succeed because Ninaangalia macho yangu kwa Kristu na sichaweza kupoteza tangu niokoke. Kwa sababu kuna wakati mwanzo huko sikuwa nimeokoka. So kuna mambo nilikuwa na focus kidogo kidogo ninaanza kuangalia kando. Sasa yanakuja akiwa yamecherewa. Yanakuja akiwa yamecherewa. But since I received salvation I have never lost the focus from my Lord Jesus who saved me. When we will be meeting nitaweza kukwambia Mungu aliniokoa kutoka kwa mambo gani na utaweza kujua chinzi Mungu wetu mwaminifu. Basi nataka kushukuru Mungu kwa sababu yako ambayo umeweza kufuatilia. Naondoka hapa wewe utakaye pata nafasi kwa wale wako katika uh, sehemu ya Nairobi. Ninawakaribisha nyinyi wote katika hawachapo uh, uh, Kamukunji Police uh, Christian Fellowship uh, Chapel uh, kule katika Kamukunji Police uh, Station Nairobi uweze kuweza kuabudu pamoja nasi kuanzia saa tatu na nusu. Kwa hivyo karibu sana uweze kuchumuika nasi na kama kutakuwa na jambo fulani tutaweza kuomba pamoja na wewe. Na hata unaweza kunipigia simu katika namba ifuatayo sufuri, saba, mbili, moja, tatu, nane, sita, 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 tano. na tutaweza kushauriana na wewe kama kuna jambo ungeweza kuhitaji tusungumuze na wewe. Nimesema sufuri, saba, mbili, moja, tatu, nane, sita sita tano tutaweza kunipigia simu na tutaweza kusungumuza pamoja nawe kwa wale wameingia wadi sasa hivi na uliweza kukosa ujumbe huu uh, utaweza kufuatilia ujumbe huu baadaye katika my youtube channel uh, pastor jeremiah nyabende na utaweza kupata ujumbe wote na ujumbe wote ambao nimeleta katika mafundisho ya biblia na hata katika mahubiri ya siku ya chumapili tukutane wiki jayo masaa kama ya leo kuanzia saa moja mpaka mwendo ukielekea saa mbili na Mungu atasidi kukubariki na atasidi kukuinoa may our lord uh, not leave us and may i and you focus our eyes unto the lord na tutaweza
kufaulu tuombe baba wetu na Mungu wetu na kushukuru kwa sababu ya mtazamaji mkumbuke mbariki ili kwamba upate kuinua imani yake na kila wakati akutazamie wewe na ataweza kufaulu kwa mahali wengi wameweza kushindwa pokea sifa pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru amen let us say the grace and now may the grace of our lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore amen surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and i shall dwell in the house of the lord forever and ever shalom shalom may the peace of the lord and the love of the lord be with you stay with you now and forevermore i love you with the love of the lord and stay safe and the lord will bless you always let us focus our eyes unto the lord and that is the secret of succeeding where others have not succeeded shalom